Teuta Abrashi. Pik pamjet dhre kontributi higmi aganit lidur me teorin e tokfjallëshit dhre rasës gjinore të rgjuës Shqipe. Profesor Hilmi Agani mori pjesë në mënyrë aktive në debatet e ndryshme, e sidomos në ato të cilët tentuan të vendosin bazën teorike të strukturave sintaksore të gjuës Shqipe në rafshin sinkronik, si që janë teoria e tokfjallëshit dhe numi i rasave në gjuën Shqipe. Bërejtjet apo, si që quan a i, objekcionet rreth këtyre qështjeve në atë kohë nuk u përfshin tërsisht në këto qështje teorike, si për, sërë të këfjalëshi, e që me kohë u dëshmua se ishte një lëshim që duhet përmirësuar një. Në pjesën e partë të këti punimi do të bëhet fjalë për vërejtjet e prof. Aganit rreth teorisë së të këfjalëshit, lidhjes predikative kundrejt lidhjes atributive, struktura dy fjallore kundrejt asaj dy pjesore, përfshirjes apo mos përfshirjes së fjallëve funksionale në formimin e të këfjalëshave eti. Në pjesën e dytë do të bëhet fjallë rreth rasës gjinore, funksioni isaj në krahasim me funksionet e rasave të tjera të shtrejta, dhanorja dhe rjedhorja, kontributi i kësaj rase në strukturën informative të fjallis, statusi isaj eti. Natyrisht, në këtë punim do të përfshiet vetëm një fragment i kontributit të prof. Aganit rreth këtyre qështjeve. Qëlimi i këti punimi, përvesh që të tërheqë vëmëndjen në kontributet e profesorit, është gjithashtu të rralë disa argumente shtes që dalin nga objekcionet dhe diskutimet e profesorit. Një pik pamjet lidur me tog fjallëshin. Teoria e tog fjallëshit është teori themelore e cila në gramatikën e akademis përdoret për të përshkruar sintaksën e strukturave të gjuës Shqipe. Kjo teori u prezentua filimisht si një kumtes në konferencën e dytë albanologike më një mi e në nëtëqind e gjashtë dhjetë dhe tetë nga Spiro Floqi. Versioni filestari kësaj teorie të botuar në studime filologike. Një shiko për sërë kumtesat lidhur me qëndrimet e prof. Aganit në seminarin e nëntëm dhjetë përkatsisht një zetë dhe katër. Ahmetaj, Sala, 2001, Problemet të gjyndyrzimit të fjalis, fë 450, 420, Seminari 19, Prishtin. Dhima, Toma, 2005, Problemet të njësive sintaksore, tog fjalëshi dhe sintagma, Seminari 24, Prishtin. Memushaj, 2005, Rreth orientimit të rritë të gjusis shqiptare, Seminari 24, Prishtin. Një një mi e nëndëqin dhe gjashtë dhjetë dhe tedhë, nuk përmban më shumë se tedhë, tedhë, faqe. Pra ndaj, ajo më shumë i përngjën një skice të një programi se sa një teorie, e cila kishtë për ambicje të përfshin të konceptin dhe specifikat e një strukture elementare të sintaksës së gjuës Shqipe. Përveç mungesës së të dhënave, të mjaftueshme, empirike, ajo pati edhe lëshime teorike për të cilat u shprejen edhe gjuhtarë të tjerë nga Shqipëria. Kështu, për naska e bubani hodhën poshtë egzistimin e tog fjallëshit predikativ, kurse luka dëshmoj se për emri dhe numërori duhet të meren si tog fjallësha formuas. Në punimin e vetë të botuar në revistën fjalla, më një mi e në nëtëqin dhe 75, në Prishtin, prof. Agani paraciti vërejtjet e tia lidhur me këtë teori, të cilat në përmjet të një argumentimi shumë të mpret dhe bindës dalin se janë fundamentale dhe seriosisht të cenojnë teorin e tog fjallëshit ashtu si e paraciti floqi dhe a provoj shumica. Mirisht, si shqiet nga gramatika e akademis, vërejtjet me vend të prof. Aganit nuk u morën parasysh, kështu që kjo teori vazhdon endë të përdoret me gjithë të metat që ka. Modeli të cilin e sugjeron prof. Agani jo vetëm që është koherent me rjedat aktuale në fushën e sintaksës, por studimi i ti mundëson të kuptohen më drejt strukturat sintaksore të gjuës Shqipe e si domos të atyre që bëjmë pjesë në domenin nominal. Para se të paracesim vërejtjet e prof. Aganit në vijim po prezentojmë shkurtimisht konceptin e tog fjallëshit si pas flojqit. Tog fjallëshit përbëhet nga së paku dy fjallë shënuese, lidjen e të cilave e bëjnë trajtat e fjallëve, mbaresat dhe fjallët shërbyese, nëjat para fjallët. Ani pse tog fjallëshat mund të kenë më shumë se dy fjallë, tri dhe rralë katër fjallë, ata gjithë një kanë strukturë dy gjymëtyrëshe, fjallë fjallë, fjallë tog fjallësh dhe tog fjallësh tog fjallësh. Njëra gjymëtyrë është kërësore, kurse tjetra e varërë. Kjo teori merë në konsiderat vetëm lidhjen në nërënditse dhe përjashton lidhjen bashkërënditse, sepse uniteti gramatikor dhe kuptimor i tog fjallëshit zbulohet vetëm në lidhjen e nërënditjes. Si pas flojqit në tog fjallësh shprejen mardhënje. Një midis subjektit të veprimit dhe vetë veprimit mardhënje predikative. Hapsira jehante, shiu pushoj. 
2. Midis veprimit dhe objektit, marëdhënje objektore apo kundrinore, me nis trenin, me dëgju muzik, etje. 3. Marëdhënje atributive e përcaktore, 100 lek, motiv toth, shirat e vjeshtës, buk gruri. 4. Marëdhënje rëthanore, punonin shumë, unisën dje etje. Barësisht nga pjesa e ligjeratës me të cilën është shprejur gjymtyra kërësore e tokfjalëshit, si pas flocit, mund të ndërtojen këto modele, një tokfjalëshe emërore. 2. Tokfjalëshe foliore, 3. Tokfjalëshe mbjemërore, 4. Tokfjalëshe ndaj foliore dhe 5. Tokfjalëshe për emërore. Për të ilustruar se si paracitën strukturat në përmjet tokfjalëshave, a i merë edhe këtë shembu. Një garda e skënder beut përfshin të një batalion prej 600 kalorësisht të zgjedhur. Si pas për kufizimit, kjo struktur ka këto të këfjalësha, garda e skënder beut. Garda përfshin të, përfshin të një batalion, një batalion prej kalorësisht, prej 600 kalorësisht, prej kalorësisht të zgjedhur. Skematikisht kjo do të duke i kështu. 2, 2 Apo si në 3, me qras të këfjalëshat janë paracitur si lidhje në dërmjet 2 vijave. Me shigjeta. 3, 3. Vërejtjet e prof. Aganit ishin këto. 4, garda përfshinte nuk mund të formoj njësi sintaksore, pra të këfjalësh predikativ nuk ka. 5, 2 pjesë shi e jo 2 fjalëshi duhet të jetë struktura themelore të këfjalëshit. 6. Të këfjalësh nuk formojnë vetëm fjalët shënjuese, por të këfjalësh formojnë edhe fjalët funksionale, nëjat, para fjalët, klitikët etje. Të fillojmë me vërejtjen e parë, pse nuk mund të ketë të këfjalësh predikativ? Si pas prof. Aganit, sintagma dhe fjalia nuk janë identike. Sintagma është statike, kurse fjalia dinamike. Për të ilustruar këtë a i merë këtë shembul. 7. A. Babaj është i sëmurë. B. Baba i sëmur erdi. Dalimi ndërmjet 7a dhe 7b qëndron në faktin se në 7a Baba i është i sëmur në momentin e ligjërimit, kurse në 7b Baba i është i sëmur edhe para momentit të ligjërimin. Pohimin e prof. Aganit se të këfjalësh predikativ nuk ka e dëshmon më së miri struktura e predikateve dytësore. 8a. Agimi e hëngri supën e ngrodh. B. Agimi e hëngri supën të ngrodh. Në 8a. Agimi e hëngri supën e cila është gjithë një ngrodh, para dhe gjatë pyrës së saj, pra kemi gjendje statike, kurse në 8b. Supa e agimit nuk është të thënë se është ngrodh gjithë një, por ajo është gjithë se si ngrodh në momentin e ngrënjes, pra kemi një gjendje dinamike. Pra ndaj në 8a. Emri sup dhe mbjemri e ngrodh formojnë një sintagm, por edhe të këfjalësh ashtu si e përkufizoj floqi kurse në shembullin 8b, po këto gjymëtyr nuk formojnë një të këfjalësh. Të rikujtojmë, si pas flojqit, mbjemri në rasën kalzore ka nyën e kur fjalët janë bashkuar drejt për drejt midis tyre, por ka nyën të kur kemi bashkimin e një të këfjalëshit të terë dhe një fjalë dy. Vërejmë se në shembullin 8b, ndërmjet emrit dhe mbjemrit është një lidhje e kujvalente me lidhjen fjalë të këfjalësh e jo fjalë fjalë si që është në shembullin 8a. Thënë ndryshe, në shembullin 8b, kemi situatën si kur të ishte ndërkallur një gjymëtyr ndërmjet emrit dhe mbjemrit. Si që shiet në paracitjen skematike, nëndë të predikatet dytësore me mbjemrë ndodhë pikërisht një gjë e tjilë. Shembulli 8a, shembulli 8b. Nëndë, nëndë. 2 po aty, fështatë dhjetë dhe nëndë. Në shembullin 8a, supën dhe ngrodhë formojnë sintagmën në pë, kurse në 8b, ndërmjet supën dhe të ngrodhë është ndërkal për ëllë, subjekti i si fjalis, sësa, apo small class, si që quet anglisht. Ky subjekt është në fakt një përremër anaforik i heshtur, antecedenti të cilit është kundrina supën. Për ëllë e merë rolin e vetë të dëmosdoshëm, semantik 3 për të kualifikuar si subjekt i si fjalis nga mbjemri në funksion sekondar predikativ të ngrodhë. Se lidhja ndërmjet supën dhe të ngrodhë në pikpamje strukturore nuk është të drejt për drejt e thotë edhe vetë floqi 4, të cilën madje e përforcon me regullën e vetë të të gëzueshmis 5. Këtu po bëjmë një digresion dhe po themi, gjashëm si për naska, se regula e mësi për me nuk është të kompletuar, sepse ajo nuk është të provuar edhe për rasat e tjera, si për sërë. Emërorja 10. Agimi ngiste veturën i dehur Në 10, lidhja ndërmjet kundrinës veturën dhe mbjemrit i dejur nuk është të drejt për drejt. 
Kjo është e kuptueshme sepse vejtura nuk mund të jetë dhejur. Mirë po, ani pse i dejur i referohet agimit, këto dy gjymtyr me gjitha të mund të mos jenë të lidhura drejt për drejt, por në gjashëm si në shembulin, tedh, bjemër është në funksion predikativ, agimi është i dejur në kohën e ngasjes së veturës, pra ndaj a i është i lidhur me kërë fjallën në përmjet për emrit anaforit të heshtur për el, antecedenti të cilit në këtë rast është kërë fjalla agimi. Pra, edhe formalisht të reguam, duke përdor pikërisht pohimet e floqit, se lidhja predikative në gjuhën Shqipe nuk mund të formon të këfjalësh. Këtu të themi gjithashtu se relacioni predikativ si që jep floqit nuk përputhet as me modelin tradicional gramatikor. Modeli tradicional apo Aristotelian e pranon relacionin kundrinor, por jo edhe relacionin dërmjet subjektit dhe veprimin. Për kundrazi, të ky model ndërmjet kërë fjales dhe kundrinës egziston një asimetri strukturore. Kështu në shembulin. Një mbëdhjet, babaj shikon djalin gjasht. Si pas flojit, në një mbëdhjet, ishte dashur të kemi këta tog fjales, babaj shikon dhe shikon djalin. Edhe për prof. Aganin, struktura në një mbëdhjet, ka gjithashtu dy sintagma, por njëra përmban vetëm subjektin babaj, kurse tjetra predikatin shikon djalin, që është identike me fjalia në për dhe për. Në figurën në dy mbëdhjet, mund të vërejmë dalimin dërmjet floqit dhe prof. Aganit Tre apo theta rolin si që quajnë generativistët. Katër po aty, fështatë të djetë dhe nënë dhe të të djetë. Pes po aty, fështatë të djetë dhe nënë. Gjash shembul i marë nga Martinet të cilin e përdor edhe prof. Agani Shiko, Martinet, Andre, 1961, a functional view of language, Oxford University Press, London. 12.12 Në 12.12, vërejmë gjithashtu se për kundrejt për kufizimit eksklusivisht në nënditës të tokfjalëshit struktura e fjalis e paracitur në përmjet të tokfjalëshave, ka konfiguracion bashkërënditëse, për dalim nga prof. Agani të i cili edhe pa këtë eksklusivitet për kufizuës struktura e fjalis ka konfiguracion në nënditës, pra mu ashtu si është rasti në gjuhën Shqipe. Sepse të rikujtojmë rolin semantik apo theta të subjektit nuk e përcakton folja, por folja kundrina. 13a. Beni Theu Dritaren B. Beni Theu Doren Duk e ndëruar kundrinën nga dritaren në dorën, beni nga roli i agensit apo shkaktarit, 13a, me rolin e patjensit apo pësuesit, 13b. Një asimetri e tilë ndërmjet subjektit dhe folies nga njëra anë dhe folies e kundrinës nga ana tjetër të floqi nuk eksiston. Si shqiet në ndëmbëdhjet, të floqi këto relacione janë plëtsisht simetrike, andaj edhe konfiguracioni i fjalis është bashkërënditës e jo në nënënditës si është në gjuhën Shqipe. Ky fakt dëshmon se për kufizimi dhe analiza e drejt e njësis të melore sintaksore drejt për drejt reflekton edhe të strukturat më të përbëra. Vërejtja e dyth e prof. Aganit ka të bëj me vëlimin e tog fjalëshit, e cila thot se tog fjalëshit duhet të ketë së paku dy fjalë. Prof. Agani e sfidon këtë pjesë të përkufizimit me një pyetje, si do të trajtohen fjalet si që janë foljet e vetës së dy dnjës ose shumës të lidhore së trajta e shkurtër e për emrit vetor, që në gjuhën e foljur s'kam përdorim ashtë të rral. Me këtë rast, a i në rikujton shkrymet e mahir domit se në analizën logike trajtat si këto duen të zbërtheje në analizohen veçan folja e veçan për emri. 14. Folja ti djali që të vi këtu Folja ti djali që të vi këtu. Shembuli, 14, është logikisht ekuivalent me shembulin, 15. 15, i folja ti djali që të vi këtu. Pra, foli foli folja për emri vetor, që me fjalë të tjera, anipse në duke foli është një fjalë ajo në vetë ngërthen dy gjymëtyr. Pra ndaj, prof. Agani përpozon modifikimin e përkufizimit të vëlimit të tog fjalëshit nga së paku dy fjalë në së paku dy njësi apo dy pjesë. Një konstatim i tili i prof. Agani të është koherent edhe me zhvillimet e sot me lidur me klitikët e imperativit, shikopë, së hërpunimet e rivero, kaloli eti. Vërejtja e tret ka të bëj me statusin e fjalëve funksionale. Prof. Agani fjallet funksionale ishe si shprej e gjusore të cilat nuk shënojnë do një sen, entitet apo veprim, por ato shprejnë marëdhenje nocionore apo konceptuare. 
Për sërënia e shuar e konkretizon pjesë marësin në një veprim, barisat e ptuese të folies e përcaktojnë kohën e njëjarjes, para fjallet përcaktojnë marëdhenjet hapsinore eti. Të fillojmë me nyjat. Nyja postpozitive, e cila është ekuivalente me dëftorin dhe iktik dhe anaforik, ky djal, a i djal, djal i eti, përveç që individualizon emrin, ajo i jep, të shprejem në frymën e martinet, autonomi në topi. Së bashku me nyjen, emri fiton liri më të gjerë të pozicionimit sintaksor varsisht nga nevoja e kumtimin. Për nyjet e prepozitive apo të parme, a i apelon për një analiz të diferencuar të tyre, sepse ato nuk kanë kuptim unik në të gjitha përdorimet. Kështu, nëja e parme të numërorët, për dalim nga nëja e parme e mbjemrit apo e disa emrave si për sëri mat janë i peja në eti. Ende se ka humbur kuptimin dhe funksionin e sajtë të dikurshëm për të shënuar totalitetin si për sëri të tre të katërt eti. A i e pranon se kuptimi aktual është i dobësuar në krahasim me kuptimin e sajtë të dikurshëm, andaj sot përdoren format që të tre që të katërt të të cilat prania e që me kuptimin gjithë përforcon totalitetin. Por, a i thekson se një situat të tjil nuk është gjithë një e pranishme, sepse në pyetje në erdhen 3 apo 4, për gjigja mund të jetë erdhen të 7 që në nënkupton gjithë të 7. Duke unë bështetur të Demiraj, prof. A gani në gjashëm konkludon edhe lidhur me nyën e gjinores e cila e ka kuptimin logik të një për emri. Gjashtë në bëdhjet, librin tim dhe kam haruar, pra ndaj do të mësoj me të shokut. Ti, ti. Në shembulin, 16, ekuivalenca logike e të shokut është me atë të shokut. Lidhur me parafjalet prof Agani merë shembulin e parafjalve hemërore. Si pas, 17a, në kryet të rrugës. B, kryet të rrugës. Sa, të rrugës. Kanë kuptim identik. Kjo vlen edhe për në mes të pyllit dhe mes pyllit, sepse gjua Shqipe lejon e kujvalenca të tila si që është për sërë në për pazar dhe pazarit. Por, problemi është se si pas për kufizimit, 17a është të këfjalesh, kurse 17b nuk është, sepse kryë në 17a është emër, kurse në 17b është parafjal. Si pas aganit, nëse parafjala e ka aftësin që ti mundëso një fjale të kryë një funksion sintaksor, atëherë ato duhet të jenë të afta të ndërtojnë edhe të këfjalesha. Gjithashtu, a i nëri kujton pohimin e martinet se përfshirja e parafjalve në fjalë të këfjalesh, formua se i mundëson folsit që për nevoja të kumtimit të zhvendos këtë struktur ku do brenda fjalist. Në fund, lidur me fjalet funksionale, po themi se propozimi i profë. Agani është në përputhje me zhvillimet aktuale në shkencët gjusore. Kështu për sërë modeli i gramatikës generative një dy loj fraza, sintagma, leksikore dhe funksionale, të cilat drejt për drejt konfigurojnë strukturën sintaksore të shprejeve gjusore. 2. Pikpamjet rreth rasës gjinore Pikpamjet e veta rreth rasës gjinore, të cilat pa evitueshëm grejnë edhe qështin qëndrueshmëris së sistemit rasor në gjuhën Shqipe, prof. Agani i shkroj në një punim të tituluar, rreth një sinkretizmi në Shqipe, i cili u botua në gjurmime albanologike VI më një 1977 në Prishtin. Për shkak të formanteve të njëta që kanë gjinorja, dhanorja dhe rjedhorja disa gjutar, mendojnë se këto tri rasa duhet të shkryen në një rast të vetme, e quaj të rast është drejt shtath. Nëse abstraktohet nja e parme e gjinores dhe mbaresa, sërë e shumë si të rjedhores, atëherë nga ana formale nuk mbetet as një arsyet të mbahet sistemi aktual pes rasësh i gjuës Shqipe. Mirë po, prof. Agani kujton se ruajtja e sistemit pes rasësh mbështetet në element kuptimor dhe funksional që kanë një pesh, e cila e arsyeton mbajtjen këti sistemi të edhe. Kështu për, sëherë. Funksioni i gjinores në gjuhën Shqipe është pikë së pari për caktimi i emrit, kurse funksioni i dhanores është të plëtson kuptimin e folje skalzues. Por, nga ana tjetër, duhet të kjetë për asysh se nëse sistemi i rasave nuk është treguar edhe aqë jafë për shprejen e raporteve të caktuara e për precizim të substancës në relacionet mendim. Gjuhë të asaj që kërkoj të shprej zë e humë pjesërisht peshën që kishte për përqesin e komunikimit e elementet të tjera nisin të zhvillohen në dëmë të sistemit në fjalë, por disa fenomene shfaqen për të kryer funksione. 7. Prifti, Stefan, 1975, Mendime për disa qështje të rasave në gjuhën Shqipe, Studime Filologike, 1975, 3, Tiran dhe së fundi Spencer, Andrew, 2009.
the possessum agreement construction, or does Albanian have a genitive case? Na, Malchukov, Andrei Spencer, Andrew, The Oxford Handbook of Case, Oxford University Press, Oxford. Ted Boatu, Fated Liete Cater. Compensatore Nand. Perprof. Aganin, Factor Che Solen Derite Paximi Numri Terasave, Nashipe de Evropeiste, Jan Poata Te Cilet Ulistuan Ga Demirai. I, paracitia dhe zhvillimi para fjalve, i, revolucioni, rënia e tinguive fundor të fjalve dhe, i, dhe primi rafshues i analogjist. Prandaj, para se të meret ndo një vendim për të kurje të mëtutjeshme të këti sistemi, ishte dashur të analizohet se pari gjendja aktuale e këti procesi, i cili lidet ngusht me funksionet e këtyre rasave në procesin e komunikimin. Nëse, përveç formës, ka edhe përputhje të funksioneve ndërmjet këtyre rasave, atëher të kurja e sistemit rasor do të jetë dhe pajvitueshme. Se qëfar funksioni do të kryi një emër varet nga mënyra se si a i lidet me gjymtyr të tjera. Nëse lidhja është adnominale atëher funksioni i ti duhet të kërkohet brenda sintagmas, kurse nëse lidhja është adverbiale atëher funksioni i ti duhet kërkuar brenda fjalistë. Thënë ndryshe, emri ka aftësi të ketë lidhja atributive, sintagma dhe predikative, fjalia. Rjedhimisht, me që se cili emër karakterizohet me një rast të caktuar, atëher, parimisht, themi se rasat mund të realizojnë funksionet e tyre brenda sintagmas dhe brenda fjalist. Se a do të realizohen bërtet këto funksione varet nga kërkesat të cilën e parashtron sintagma apo fjala bosht e saj, emri, gjithësish fjalia apo fjala bosht e saj, folia. Pra, jo se cila ras i realizon funksionet e veta në sintagm dhe në fjali. Por, me qenë se sintagma është pjesë e fjalis, kurse fjalia nuk është pjesë për bërse e sintagmas, themi se ato ras të cilat i realizojnë funksionet e veta brenda sintagmas, në mos drejt për drejt, atëher të thorazi, i realizojnë funksionet e veta edhe brenda fjalis. Kjo një kosisht implikon se nëzirja e këtyre funksioneve të tërthorta është më ndërlikuar dhe më heterogjene se sa të funksioneve të drejt për drejta. Për këtë arsye prof. Agani konstaton se e përbashk ta e heterogjenis funksionale të emrit në rasën gjinore është pikërish për shkak se gjinore është përcaktuese dhe emrit djedh. Funksionet rasore të emrave janë specifike për se cilën gjuhë, prandaj gjuhët dalohen edhe për nga mënyra se si dhe ku i realizojnë funksionet e tyre rasat të asaj gjuhë. Kështu, në gjuhën Shqipe gjinorja është vetëm adnominale dhe asnjë para fjalë, e mirë fildë, nuk e kërkon një rast të tjilë. Në gjuhën Gjermane, ka gjinore adnominale, gjinore adverbiale, për jo më shumë se 16 folje dhe një numër i konsideruashëm i para fjalëve të cilat e kërkojnë gjinoren. Për prof, aganin funksioni primar i gjinores në gjuhën Shqipe është për caktimi i emrit, kurse për rjedhoren a i kujton se pohimi i demiraj se një emr në rasën rjedhore, pa para fjal, nuk mund të shërbej si për caktori një emri tjetër është i diskutueshëm. Në shembulin në vijim, 18, foli fjal burash, 9 po aty, fëtet 10, 5, po aty, fëmjeqint e 11, Në shembulin, 18, trajta burash është edhe në rjedhore edhe për caktor. Pra ndaj në sintagmat si uj mali, ullin berati, mish qenji një mbëdhjet eti. Emri për caktues nuk është në gjinore, por në rjedhore, sepse kur foli fjal burash këthejet në njës, është vështir të pohojt se po ajo gjyntyr në poat fjali në njës foli fjal buri nuk është në rjedhore dhe nuk është për caktuese. 2 mbëdhjet Si pas prof Aganit rjedhorja është ras bifunksionale, ajo përcakton emrin, me ose pa para fjal, dhe të plëtson folien kalzues, me ose pa para fjal. Si përcaktor rjedhorja i afrohet gjinores, e cila ka vetëm këtë funksion, kurse si plotës apo kundrin i afrohet dhanores, e cila paracitet vetëm në këtë funksion. Pra ndaj, kjo mund të jetë arsyja e luhatje se kategorizimit të para fjalve si pas reakcionit me dhanoren apo me rjedhoren, për shkak të formave identike, 13 dhe në base burimi formimit të lokucioneve foljore e mërore të kësaj rase. Si që tha edhe në pjesën e partë të këti punimi dhe më von edhe në pjesën e dytë, sintagmën prof. Agani e shenë dryshë nga sosyri 14. Sintagmen dhe fjalin a i merë si dy njësi të ndryshme sintaksore me lidhje të veçanta dhe të ndryshme. Funksioni i gjinores brenda sintagmës është për caktimi i emrit, i cili je për raport e kuptimore të ndryshme. Prof. 
a gani liston tet prej tyre, pa pretendime se lista është e kompletuar. Karakteristike për lidhjen atributive të emrit në gjinore është i. Emri në gjinore mund të jetë përcaktuesi dhe i përcaktuari, numri i gjymtyrve atributive të renditura në këtë mënyrë nuk është i kufizuar. i. Emri në gjinore në funksion atributiv mund të jetë në se cilën rast. Karakteristika e fundit është edhe dalimi esencial në dërmjet gjinores dhe dhanores 15. I. Topika e emrit në gjinore zakonisht është pas emrit. Emri në gjinore para emrit bosht nuk mund të takohet as në gjuhën e folme e as në prozën e shkruar 16. Por, një inversion i til në poezin Shqipe mund të ndeshet, shëmbujt dhe marrë nga mjeda e gura kuqi e dëshmojnë një fakt të til. Një mbëdhjet si pas Demira i përcaktuesit e këta tokfjalesh është gjinoria, sepse gjymtyra e dytë dhe këtyre tokfjaleshave detyrimisht këthejet në gjinore të shuar të paranjëzuar, në rast se emri përdoret në trajt të shuar u i malit. Ullind e beratit. Lidur me këtë prof. Agani shtron këtë pyetje, po emri në shumës, me mbaresën, sërë të rjedhores, a nuk këthejet njësoj detyrimisht në gjinore të paranjëzuar, të shuar kur edhe e përcaktuar është të shuar. Fëtet të djetë dhe nëndë. A i më tutje shtonë, kjo dhe të thoshte se gjendja e vjetër e gjinores pa nëje është ruajtur deri vonë. Por kjo do të thoshtë edhe se një të simi informanteve të emrave në gjinore e dhanore dhe ruajtja e asaj gjendje e një kol të gjatë kanë qënë të mundshme edhe pa një faktor diferencuës qëfar është nja e gjinores. E kjo zduket fort bindëse. Fënën të djetë dhe katër. Dymë bëdjetë po aty, fëtet të djetë dhe tedhë. Tre më bëdjetë po aty, fëtet të djetë dhe nëndë. Katër më bëdjetë po aty, fëtet të djetë dhe nëndë. 15 po aty, fëtet 10 dhe 7 16 po aty, fënën të 10 dhe 6 Madje, si pas profesorit, kur është i sukseshëm, i e bukur i vargut dhe jo vetëm që plëtson në evojat e ti, ritmi, rima, metrika, por i jep edhe mundësi të zbrazjes emocionale 17 Gjinorja përcaktuese nuk mund t'i dal për para gjymtyre se përcaktuar për isaj në tokë vjalesh, në qofë se gjymtyra e përcaktuar është në rasat dhanore ose rjedhore, apo gjinore. Por gjinorja përcaktuese mund të qëndroj para gjymtyre se përcaktuar në ras se gjymtyra e përcaktuar është në rasën emërore ose në rasën kalzore. Në këto ras të tokë vjaleshi mund të thyet me gjymtyr të tjera të fjalist. Që të të pelenit i u pat kendu e luanin. Në rastin fjallë të këfjallësh, i tërë të këfjallësh i delë para fjallës, qytetit mërët nuër rethin. Në rastin e të këfjallësh të këfjallësh, i tërë të këfjallësh i cili përmban gjinorën delë për para, të një mendes kreshniket gjitha zyret. Vërim se nëja e gjinores ndëron nga nëja e lidhur në nëja në këputur të gjinores. Brenda fjallis, si që u parashikua, egziston një heterogeni funksionale e cila paracitet me konstruktet të ndryshme. I, emri në gjinore të kalzua si emëror si për sërë. I liri është figojës ka këto karakteristika. A, lidhja e gjinores me të përcaktuar në realizon komunikimin, lidhjen predikative, bë, gjinoria në këtë rast nuk mund të përcakton as një gjymtyr tjetër përveç kërë fjales, sa, për dalin nga tokë fjalëshoria të e cila mund të i ketë më shumë se një lidhje, të lidhja kalzuesore mund të jetë vetëm një lidhje e tjilë, dë, lidhja kalzuesore ka përdori më të rallë se tokë fjalëshoria, e. Lidhja të këfjallëshore mund të përsëritet brenda fjallis, ajo. Përcakton edhe gjymtyret e tjera përveç kërë fjallës, fë, raportet kuptimore të lidhja kalzuesore janë të njashme si të sintagma, por ato janë të ngarkuara edhe me elementin e kohës dhe të mënyrës të domozdoshme për komunikim. I, emri në gjinore me parafjallë emërore. Parafjallët emërore nuk janë parafjallë të mirë filta. Në fakt, ato janë lokucionet të formuara nga një parafjallë dhe mirë fillë dhe një emër, me anën, e, në mesin, e, në krye, të etje, të cilat kërkojnë gjinoren. Shfaqja e këtyre parafjallëve dhe zhvillimi tyre si domos në gjuhën e shkruar, është një dëshmi për gjetjen e mënyrës alternative në komunikim. I, emri në gjinore paracitet edhe pram parafjallëve të mirë filta, në dyqanet e privatëve të gjithë shka shqitet më shtrejnë se në të shtetit. Në këtë rast, tokë fjallëshi të shtetit si pas prof. Aganit është i mangët, eliptik, sepse ati i mungon emri bosht, i cili nuk përsëritet sepse a i ende është i pranishëm në vetë dhjen e dëgjuesit. Nga pikpamja e strukturës informative vetëm. 17 po aty, fë 96, 98 
emri në gjinore para që t'informatën e re, pra ndaj përfshirja e emrit bosht në rafshin komunikativ nuk para që t'ndo një mangësi informative. Iv, si plotës kalzuesor, qoftë kërëfjal, qoftë kundrin, a i është bifunksional, edhe i plotëson kuptimin kalzuesit edhe i referohet kërëfjalës, përkatsisht kundrinës duke i përcaktuar ato. Por në mënyrë të veçan të të mbëdhjet kjo bifunksionalitet i dalon këta plëtësor nga të gjithë të tjerat në të mbëdhjet. Punimin e vetë prof. Agani nuk e përfundon me ndonjë sugjerin të drejt për drejt se a duhet apo nuk duhet shkryrë këto rasa në një të vetme, mirë po heterogeniteti funksional si do mos i gjinores le të kuptoj se këto funksionet të këtyre rasave për puthen vetëm pjesërisht. Të të mbëdhjet po aty, fënjëqin dhe gjasht. Në të mbëdhjet po aty, fënjëqin dhe një mbëdhjet.